जर्नी फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन शह और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम असल में अपनी जो काजिज हैं फेलियर की हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम उनका प्रैक्टिकल सलूशन जो है वो तलाश कर रहे हैं तो अभी तक क्या हुआ कि मैंने एक फर्स्ट लेक्चर में आपको कहा कि भाई ये ये मैंने सक्सेसफुल लोगों को पढ़ा है और उन्होंने ये ये फेलियर की रीजंस बताई हैं कि लोग क्यों फेल हो जाते हैं उसके बाद मैंने आपको एक असाइनमेंट दी और मैंने कहा कि भाई आप इस असाइनमेंट के अंडर जो है वो लिखिए कि आपके स्टडी इशूज क्या हैं आपके ख्याल में आप प्रीवियसली अगर फेल हो गए थे तो उसकी क्या रीजन है या इस वक्त आपके स्टडी के इशूज जो है वो क्या है ताकि आगे जब मैं उनका सोलूशन बताऊँ सोल्यूशन बताऊँ तो फिर उसमें वो जो आपका इशू हो उसका भी सोल्यूशन जो है वो उसके साथ जो है वो शामिल हो आज हम दूसरा जो जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और बेसिकली वो जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे ना वो ये उनका सलूशन है किसी ना किसी लेक्चर में हर इशू का कोई ना कोई सलूशन जो है वो जो है वो आपके सामने जो है वो आ जाएगा तो आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है बेसिकली वो ये है अब वो ये बेसिकली गाइडलाइंस हैं ये टिप एंड ट्रिक्स हैं टू ओवरकम दोज काजिज के ये उनका सलूशन है ठीक है अब होगा क्या कि इसके बाद ये मसलन मैं आज आपको बताऊँगा कि कंक्रीट गोल जो है वो क्या होता है उसके बाद उसके बाद आप लोग क्या करेंगे फिर आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर करूंगा और आपसे कहूंगा कि आप चाहे पीएमएस कर रहे हो आप चाहे सीएसएस कर रहे हो आप जो भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो आप अपना गोल डिफाइन करो आप अपना गोल डिफाइन करो ठीक है और फिर उसके बाद तीसरी उसके बाद फिर मैं एक लेक्चर आपको दूंगा कि अब हमने एक गोल सेट कर लिया और गोल सेट करने के बाद अब हमने उसकी प्लानिंग करनी है कि हमने उस गोल को अचीव कैसे करना है और फिर उस प्लानिंग के बाद एक्शन होगा और यानी हम प्रैक्टिकल स्टेप उठाएंगे कि अब हमने वो तैयारी जो है वो एग्ज़ाम की जो है उसको कैसे तैयारी करनी है और कैसे हमने उसको जो है वो जो है वो सक्सेस को जो है वो इंश्योर करना है अच्छा डियर स्टूडेंट्स एक गोल जो है ना गोल इसकी बड़ी अहमियत होती है ठीक है कि आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाई यू आर स्टडी ठीक है अच्छा सेट टू सेट गोल टू सेट गोल का मतलब ये नहीं है कि एक दफ़ा जेन में आ गया कि भाई मैंने सिविल जज बनना है बस उसके बाद आप जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गए इधर उधर उलझ गए नहीं जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होने लगें ठीक है वो आपका जो गोल है वो आपके सामने आ जाना चाहिए अच्छा अब गोल भी ये नहीं है कि मसलन मैंने सिविल जज बनना है मैंने पी एम एस ऑफिसर बनना है नो नो इसको हम गोल तो कह सकते हैं इसको हम कंक्रीट या वेल डिफाइंड या डेफिनेट गोल जो है वो नहीं कह सकते ठीक है अच्छा कंक्रीट या वेल डिफाइंड गोल क्या है कि आपको मसला अगर आपने सिविल जज या पी एम एस ऑफिसर बनना है तो आपको पता होनी चाहिए कि एक सिविल जज की क्या रिस्पेक्ट होती है उसकी पर क्या प्रिवेज क्या होती हैं ठीक है यानी उसके बारे में ताकि बेसिकली वो चीज़ आपको क्या करती है जब आप उसको आइडिया उसको और ड्रीम को अपने सामने लेके आते हैं तो वो आपको मोटिवेट करती है और वो मोटिवेट जो है वो स्टडी के अंदर आपका जो है वो इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करती है तो आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते बल्कि आप अपनी जो स्टडी है उसके ऊपर आप क्या करते हैं फोकस और कंसनट्रेशन के साथ जो है वो आप काम करते हैं तो दिस इज द रीजन कि एक गोल और एक कंक्रीट गोल का होना जो है वो बहुत जरूरी है अच्छा इस पे मैं आपका ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मैंने वो सारा कुछ फाइनलाइज करके लिख लिया है सिर्फ आपके सामने रीडिंग करूंगा तो आप मोटिवेट भी होंगे और आपको पता चलेगा कि मैंने जो भी एग्जाम का मैंने ये मैंने सी सी जे एग्जाम का जो भी एग्जाम की मैंने तैयारी करनी है उसका जो पहला स्टेप है कि मैंने एक गोल सेट करना है वो आज मैंने जो है उसको मैंने जो है वो फाइनलाइज कर लिया ठीक है ले जी सेटिंग अ क्लियर एंड वेल डिफाइंड या डेफिनेट गोल सेट अ गोल अ गोल 
plays an important role in your success because a clear and well defined goal feels you motivated and that motivation ultimately boosts your interest in the study what is the importance and role of goal in someone's success can be assessed from the following quotes मेरे डियर स्पोनेंट्स मैंने क्या किया है कि मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया है कि गूगल की अहमियत क्या होती है उसके बारे में मुझे बड़े ज़बरदस्त कोर्ट्स मिले ठीक है तो बजाय इसके कि मैं उनको अपनी तरफ से लिखता मैंने एज इट इज़ विद द नेम ऑफ दोज एमिनेंट पर्सन जिसका वो सेंग है उसको मैंशन करते हुए मैंने वो लिखा है और और इन शाला जो बुक आएगी उसमें भी इसी तरह ही होगा तो आप देखिएगा अभी मैं जब आपके सामने पढ़ूँगा ना तो एक गोल की इम्पोर्टेंस क्या है उसका रोल क्या है ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर होती चले जाएंगे मसला वो कहते हैं सेटिंग गोल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इन विजिबल इन टू विजिबल ठीक है अच्छा जी फिर वो क्या कहता है कहता है इफ यू एम एट नथिंग यू विल हिट इट एवरी टाइम क्या मतलब अगर आपने अपना गोल ही सेट नहीं किया अगर घर वाले आपको कह रहे हैं जाओ भाई अकेडमी जाओ पढ़ने आप भी जाते हैं जो टीचर कहते हैं वो सुन लेते हैं आपको अपना कोई विजन ही नहीं है आपको अपना कोई ड्रीम ही नहीं है तो इसका मतलब है आपका कोई गोल नहीं है आपका कोई गोल नहीं है तो अगर अगर आपको ये पता ही नहीं है या आपका आपका जो गोल है वो नथिंग है तो फिर आपको नथिंग ही मिलेगा डेट इज़ वाई कि आपको जो है आपका एक डेफिनेट जो गोल है वो जो है वो होना चाहिए ठीक है उसके बाद कहते हैं कहते हैं कहते हैं इफ यू डोंट नो इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग यू विल प्रोबेबली एंड अप सम वेयर एल्स आप चले जा रहे हैं आप आगे जा रहे हैं चले जा रहे हैं आपको पता ही नहीं है मैंने कहाँ जाना है तो फिर पता नहीं आप कहाँ चले जाए ठीक है तो डेट इज़ वाई कि आपका एक डेफिनेट गोल जो है वो होना ज़रूरी है ठीक है उसके बाद कहता है सेट योर माइंड ऑन आर डेफिनेट गोल एंड ऑब्जर्व हाउ क्विकली दर्ल्ड स्टैंड साइड टू लेट यू पास यानी नपोलियन ने कहा है कि जब आप अपने गोल सेट कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर आप प्लान करते हैं एक्शन करते हैं तो इतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलती है और फिर रो लोग जो है वो आपके लिए जो है वो रास्ते खाली करते चले जाते हैं ठीक है अ गोल प्रॉपरली सेट इज हाफ वे रीज बहुत ज़बरदस्त बात की है और सच्ची बात यह है कि अगर आपने अपने गोल को डिफाइन कर लिया है आप फुली मोटिवेटेड हो गए हैं आपको पता चल गया है कि मैंने मैंने ये पोस्ट किस लिए हासिल करनी है ठीक है और ये मेरी डेस्टिनेशन है और आपको उसकी समझ भी है कि आपको उसके बाद क्या मिलने वाला है क्या उस गोल के थ्रू आपको अचीव होने वाला है ठीक है सिंपल ये कि मैंने सिविल जज बन जाना काफ़ी नहीं है नो नो सिविल जज बन के मैं क्या हूँ मेरी क्या रिस्पेक्ट होगी मेरी क्या डिग्निटी होगी मेरी क्या सैलरी होगी मेरे क्या घर गाड़ी बैंक बैलेंस सब कुछ ठीक है तो ये आपकी इलम में होना चाहिए और जब आप उसको जब आप कभी डिस्ट्रैक्ट होने लगें तो फिर आप उसको विजुलाइज करके तो वापस अपनी स्टडी में जो है वो आ सकते हैं ठीक है अच्छा फिर कहते हैं सक्सेस इज इजी टू अचीव वंस यू सेट योर माइंड ऑन स्पेसिफिक गोल एक दफा आप फोकस कर लें अपने गोल के ऊपर कि बस मैंने ये करना है तो इन फिर अल्लाह के हुक्म से आपने वो करना है फिर वो कहता है गोल्स आर दी ये बड़ा जबरदस्त गोल आर दी फ्यूल इन फुलनेस ऑफ अचीवमेंट अब बात कह दी उसने ठीक है कि ये बेसिकली अचीवमेंट का अचीवमेंट की बेस है ये जो आपका गोल है अच्छा फिर कहता है इफ द प्लान डज नॉट वर्क चेंज द प्लान एंड नॉट द गोल तो क्या गोल कभी नहीं चेंज करना चाहिए हाँ अगर आप उसको प्लान नहीं कर सके तो अपना प्लान चेंज कर लें लेकिन गोल आपका जो है वो वही रहना चाहिए तो डियर रिस्पोरेंट ये जो कोर्स थे ओबियसली इससे आपको इसकी इम्पोर्टेंस और इसके रोल का जो है वो पता चला होगा ठीक है अब एक और चीज़ है डेफिनेट एंड क्लियर गोल हाउ आर द गोल विल मोटिवेट यू ओनली इफ इट इज़ वेल डिफाइंड गोल्ड एंड क्लियर फॉर एग्जाम्पल 
your goal is to be a judge in future now merely to think that i will become a judge in future will never motivate you as it is an abstract goal but if you imagine that ठीक है अच्छा बेसिकली ये तो मैंने आपको असाइनमेंट देनी है तो आपने इससे इन्फ्लुएंस नहीं होना ये तो मैंने अपने हिसाब से लिखा है ना आप अपने जो भी आपकी डीपीपी जो भी आपकी पोस्ट है आपने उसमें अपने गोल को डिफाइंड करना है ठीक है मसलन अब मेरा गोल एक जज है तो अब मेरे माइंड में क्या होना चाहिए एक जज बनने का मतलब मतलब ये होगा कि अल्लाह तला ने बाईस करोड़ आवाम में से चंद हज़ार अफराद को इस पाकिस्तान में इंसाफ करने के लिए अपना नुमाइंदा मंतखब किया है जिसमें से आप एक हैं अदालत में इंसाफ करते वक्त आपका गुजरा हुआ एक दिन साठ साल के बाद से अफजल होगा रोज़ क्या जब हर शख्स साय की तलाश में होगा तो उस वक्त आप उन सात लोगों में से एक होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब करेगा आखरत तो आखरत अल्लाह ताला इस दुनिया में ही आपको इस तो दौलत से नवाज देगा माशरे में आपकी एक इज्जत और मकाम होगा आज वो लोग जो आपसे बात करना पसंद नहीं करते जज बनने के बाद वो आपसे मिलने के बहाने ढूंढेंगे पाकिस्तान में उन्नी ग्रेड की किसी भी ऑफिसर से आपकी ज्यादा तनख्वाह होगी गाड़ी घर सब कुछ मुयसर होगा और सबसे बढ़कर आपके बूढ़े माँ बाप को आपका माँ बाप होने पे फक्र होगा उनके और दीगर बहन भाइयों के बहुत सारे दुनियावी मामला भी हल हो जाएंगे तो ये ये मैंने डिफाइन किया ना ओके okay, मैं अगर सिविल जज की तैयारी कर रहा हूँ तो उसका क्या है तो आगे मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा कि भाई चलें अब आप, आप अपने अल्फाज में जो आप विजुलाइज करते हैं आप अपने गोल को जो है वो क्या करें डिफाइन करें एंड यू विल हैव टू डू डैट एंड यू विल हैव टू डू डैट तो ये आज का लेक्चर था इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा और मैं ये कहूँगा डिफाइन योर गोल डिफाइन योर गोल और आपको अपना वो गोल जो है उसको क्या करना होगा डिफाइन करना होगा और इन आप जो अगला लेक्चर आएगा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ थर्ड लेक्चर होगा वो ये होगा हाउ टू प्लान गोल कि अगर आप सिविल जज या ए सी बनना चाहते हैं तो अब अपने प्लानिंग कैसे करनी है वो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से आपकी तैयारी प्रैक्टिकली जो है वो क्या हो जानी है स्टार्ट हो जानी है मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़